Occupazione d'oltranza della sala riunioni della direzione generale dell'ASL di Salerno e a breve anche uno sciopero generale della sanità privata salernitana indetto da CGL e Cisle Will. Questa è la risposta dei lavoratori della nuova ISS di Eboli e dei sindacati all'indomani dell'ennesima fumata nera in regione Campania per cercare di risolvere l'avvertenza per la società creata dai 70 dipendenti della vecchia ISS, anche impegnando i propri TFR senza però riuscire ad ottenere almeno sinora l'accreditamento per il centro d'assistenza e riabilitazione. Dopo il verbale negativo i sindacati hanno deciso di scrivere ai ministeri della salute, dell'interno e dello sviluppo economico, oltre che al prefetto di Salerno e al sindaco di Eboli, denunciando la situazione delicata venutasi a creare. Non, non lo sappiamo il problema qual è, il problema, io però una cosa eh, credo che eh, se prima davo ragione al 90% alla nuova ISS e un 10% di dubbio, adesso posso stabilire che hanno ragione al 1000%. Perché dico questo? Perché ieri non hanno voluto far capire qual era il problema della nuova ISES, parlavano di vecchio e nuovo accreditamento contemporaneamente, parlavano di budget, non di budget in continuazione, a domanda eh, rispondo eh, qual è la discussione, parliamo di un nuovo soggetto o di un vecchio soggetto? Di un vecchio soggetto dategli quello che, eh, di, di dovere. Alla fine abbiamo scoperto che mentre noi discutavamo del budget zero per la nuova ISIS o per un nuovo accreditamento per la nuova ISIS o per il vecchio accreditamento della nuova ISIS scopriamo che sull'albo pretorio di Salerno nasce una nuova struttura con un comitato di, di valutazione per accreditamento e per tetto di spese. A portare solidarietà ai lavoratori in occupazione anche il primo cittadino di Eboli che è tornato a chiedere aiuto al governatore dicendosi preoccupato per il destino dei 22 disabili assistiti dal centro. Nel momento in cui l'ISRES avrà la RSSA e quindi non possono rimanere i 22 disabili che oggi sono all'interno della struttura, li dovete portare per forza da qualche altra parte e quindi dove andranno ci sarà comunque un impegno economico che dovete fronteggiare per poter garantire tutto ciò. Perché non farlo ad un ente che non è stato revocato l'accreditamento ma è stato soltanto sospeso? Ci sono degli atti conseguenziali precedenti che hanno spinto l'amministrazione comunale e, eh, ed altri di chi di acquistare il ramo d'azienda e chi come noi di fare una scelta anche eh, diciamo, tra virgolette diciamo che abbiamo dato fastidio sicuramente a qualcuno, eh, scelte chiare però forti eh, affinché davvero eh, l'ISES potesse riprendere quell'accreditamento. Gli abbiamo dato e hanno trovato una struttura a norma con tutti i requisiti di legge, eh, ora voglio capire qual è la motivazione.